بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان اور او آئی سی کی جانب سے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامو فوبیا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے نائن الیون کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات میں اضافہ ہوا تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے انہوں نے کہا کہ اسلامو فوبیا کی شکل میں نفرت انگیز تقاریر امتیازی سلوک اور مسلمانوں کے خلاف تشدد دنیا کے کئی حصوں میں پھیل رہا ہے وٹ انڈیڈ از ورسم از دیٹ اسلامو فوبیا کنٹینیوز ٹو فائنڈ اسٹرانگ ریزنس ان دا پولیٹیکل اسپیئر الٹیمیٹلی لیڈنگ ٹو دی انسٹیٹیوشنلائزیشن آف اسلامو فوبیا تھرو نیو لیجسلیشنس اینڈ پالیسیز سچ از ڈسکریمنیٹری travel bans and visa restrictions. Various academic studies have revealed that Islamophobia is most visible in certain media and in the discourse of far-right groups and political parties who tend to exploit and build on the general fear of Islam for electoral gains. It seems essential to promote greater information of this phenomena and promote solutions through greater understanding and full respect for human rights and fundamental freedoms Pakistan ke mustaqil mandoob ne kaha ke musliman afraad aur maashron ke saath imtiyazi suluk dushmani aur tashaddud ki aisi karwaiyan unke insani huquq ki sangeen khilafzaiyan hain aur unke mazhab aur aqeede ki azadi ki bhi khilafzai hain اسلامی دنیا کے اندر بھی شدید غم و غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں منیر اکرم نے کہا کہ اسلام و فوبیا کا پھیلاؤ رجحان کی رفتار اور رسائی دونوں لحاظ سے ان دنوں خاص طور پر تشویشناک ہے کیونکہ یہ نسل پرستی کی ایک نئی شکل کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے جس کی خصوصیت ان دنوں خاص طور پر تشویشناک ہے کیونکہ یہ نسل پرستی کی ایک نئی شکل کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے جس کی خصوصیت زینو فوبیا مسلمانوں کی منفی پروفائلنگ اور دقیانوسی سوچ ہے منیر اکرم نے کہا کہ اسلامو فوبیا کا دن منانے کا مقصد اسلام کی ان پسندی اور انسان دوستی کے تشخص کو اجاگر کرنا ہے اور اس ضمن میں عالمی سطح پر دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے تعاون کی بھی توقع کرتے ہیں a message of international solidarity and cooperation. We count on the full support of all member states and the possible co-sponsorship of this important resolution. Munir Akram said that Islamophobia is also a part of the first time of Islamophobia. The people who are in the face of their lives and the right of their rights are the right to be able to be able to be able to بالخصوص مسلم خواتین اس رویے سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں اس لیے انہیں اس جبر سے آزاد ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے عوام نے وزیر اعظم کی اس کوشش کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہادر اور پرعزم رہنما ہیں اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ آج تک واقعی اتنے بڑے لیول پہ آواز نہیں اٹھائی گئی یہ ایک ایسا قدم ہے جو ایک اچھے طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور ایک بڑی اچیومنٹ ہے یہ جو کل قرارداد پاس ہوئی ہے اسلامی پوپیا کے اخلاف اس میں عمران خان صاحب نے جو کاوش کی انٹرنیشنل لیول پہ اور پاکستانی لیول پہ میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ پندرہ مارچ کو جو ہر سال دن منانے کا یہ اعلان کیا گیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے اقوام متحدہ نے جو پندرہ مارچ ہے اسے دن مختص کیا ہے تو یہ پاکستان سمیت امت مسلمہ کی بڑی کامیابی ہے معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہائی لائٹ ہوا تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ اس کو پوری کمیونٹی نے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو ایکسپٹ کیا کہ یس اسلام کے خلاف جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ ایکسٹریمزم اسلام کے اگینسٹ ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ انیشیٹو جس کی وجہ سے جو ہے اقوام متحدہ نے اور ڈفرنٹ اکابرین نے اس کو سمجھا کہ یہ جو ہے یہ نیڈ آف دی ٹائم ہے اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی ہماری خارجہ پالیسی سے بڑی کامیابی ہے کہ اب انٹرنیشنلی جو یو این اس کو مان رہا ہے کوئی 
اور ناظرین عالمی سطح پر وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت امن کے سفیر کے طور پر ابھری ہے یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اور پذیرائی کے ساتھ ساتھ وہ خبروں کی زینت رہتے ہیں مسلم اما کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس بارے میں تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد دنیا وزیر اعظم عمران خان کو ایک مدبر اور دور اندیش رہنما کے طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جس کی بنیادی وجہ ان کا وہ غیر متزلزل ویژن ہے جو پر امن باہمی کے اصولوں پر کھڑا ہے افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ہو یا مشرق وسطی کے حالات کرونا کی مشکل صورت حال ہو یا پھر ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی چیلنجز ہر جہت میں عمران خان کا کردار مثالی رہا اور ان کے اس بیانیے کو عالمی سطح پر نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان اقدامات کی دنیا آج مطرف ہے مسلم اما کو درپیش بڑے چیلنجز جس میں اسلام و فوبیا مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آہو پکار سر فہرست ہیں ان مسائل کو وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر جس باشگاف انداز میں اجاگر کیا اس نے مسلمان رہنماؤں کی اس صف میں عمران خان کو نمایاں مقام دلوایا ہے جن سے آج مسلم اما اپنے مسائل کے حل اور مسائب کا مداوا کرنے کی توقع رکھتی ہے وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ امن کے دائر رہے ہیں مغرب سے اٹھنے والی اسلام مخالف لہر جس میں گزشتہ دو دہائیوں سے تیزی سے شدت آئی اس کے صدے باپ کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنا موقف مدلل انداز میں ہر موثر فورم پر اجاگر کیا انہوں نے واضح کیا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے Islam in its true essence to the Western countries. And therefore, uh, when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, uh, there is not a proper intellectual response from the Muslim leadership. So therefore, we have this phenomenon of Islamophobia, especially after, for instance, 9-11. There was no response from the Muslim leadership because terrorism has no relation to Islam. In fact, terrorism has no relation to any religion. Rahmatullil Alameen sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam authority ka qiyam in iqdamat ki kadi hai jis ke zariye muslim umalik aur khasusan maghrib mein rehne wale muslimano ko darpesh islamophobia jaysay masle ka tadaruk ممکن بنایا جا سکتا ہے اس اتھارٹی کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان نے مسلمان اسکالرس کو یک زبان ہو کر اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مربوط پلیٹ فارم فراہم کیا ہے عالمی میڈیا اور مبصرین نے وزیر اعظم عمران خان کو مسلم امہ کے لیے ایک بلند اور موثر آواز کے طور پر تسلیم کیا اور ان کی حکمت عملی سیاسی شعور اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا ہے آغا مسعود خالد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد